হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন বন্ধুরা আজকে আবার আপনাদের জন্য একটা নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি আজকের এই টিউটোরিয়ালের বিষয় হচ্ছে কিভাবে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের একটা টেবিলকে ডিজাইন করতে পারি তার এ টু জেড দেখব আজকে তো বিষয়টি দেখার জন্য আমাদের চলে যেতে হবে সরাসরি কম্পিউটার স্ক্রিনে তো কম্পিউটার স্ক্রিনে যাওয়ার আগে যে রিকোয়েস্ট আমি আপনাদের করে থাকি বন্ধুরা আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন প্লিজ হিট দা সাবস্ক্রাইব বাটন আর আপনি যদি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আই থ্যাঙ্কস ইউ তাহলে চলুন আমরা সরাসরি কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাই তো বন্ধুরা আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে আসলাম এখান থেকে সরাসরি আমি আমার মাইক্রোসফট ওয়ার্ড অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করলাম তো আপনারা আপনাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করবেন এখান থেকে বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার যদি মেনু বারগুলো আছে এখানে আমাদের মেনু বারের কিছু অপশান দেওয়া আছে কিন্তু শেষে যখন আমরা একটা টেবিল তৈরি করবো টেবিল করার সাথে সাথে আমাদের আরও এখানে দুটো অপশান অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে সেটি হচ্ছে ডিজাইন এবং পেজ লেআউট তো দেখেন আমি এখান থেকে একটা টেবিল তৈরি করে নিচ্ছি তো এখান থেকে আমি একটা টেবিল নিয়ে নিলাম তো বন্ধুরা দেখেন টেবিলটা নেওয়ার সাথে সাথে আমাদের কিন্তু এখানে ডিজাইন এবং লেআউট নামে এক দুটি অপশান চলে আসছে যখন আমরা একটা টেবিল ক্রিয়েট করবো ক্রিয়েট করার সাথে সাথে আমাদের এই দুটি অপশান কিন্তু অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তাছাড়া কিন্তু আমাদের এই দুটি অপশান অ্যাক্টিভ হবে না তো এখান থেকে আমরা আজকে শুধু কথা বলবো ডিজাইন অপশনে নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় এই ডিজাইন অপশনে নিয়ে আমরা কথা বলবো তো ডিজাইন অপশনে যখন আমরা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে অ্যাক্টিভ হওয়ার সাথে সাথে এর কিছু অপশন আমাদের নিচে দেওয়া থাকবে অর্থাৎ ডিজাইন অপশনটার ভিতরে কী কী অপশন আছে আমরা সেগুলো এখানে শো করাবে তো দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে দেওয়া আছে টেবিল স্টাইল অপশন তারপরে দেওয়া আছে আমাদের টেবিল স্টাইল এরপরে দেওয়া আছে বর্ডার তো আজকে আমরা এই তিনটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো তো প্রথমে আমরা কথা বলি যে টেবিল স্টাইল অপশনটা কী অর্থাৎ বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে হেডার রো তারপরে দেওয়া হচ্ছে টোটাল রো আপনার এখান থেকে সবগুলো যদি টিকমার্ক দিয়ে দেবেন টিকমার্ক দিয়ে দিলে আমাদের যে টেবিলগুলো থাকবে সে টেবিলগুলো প্রত্যেকটি রো এবং কলামের যে রো রেখাগুলো থাকবে অর্থাৎ যে বর্ডারগুলো থাকবে সেগুলো সবগুলো শো করাবে এখানে তো এটাই গেলো আমাদের টেবিল টাইপ অপশনের কাজ এরপরে যেটা দেওয়া আছে বন্ধুরা যে টেবিল স্টাইল এখানে আমাদের ডিফল্ট কিছু স্টাইল দেওয়াই থাকে আপনারা যদি চান সেই স্টাইলগুলো ব্যবহার করতে তাহলে এই যে এর বাটনে দেখতে পাচ্ছেন নিচে এই এর বাটনে ক্লিক করবেন এর বাটনে ক্লিক করলে আমাদের এরকম একটি অপশন চলে আসবে তো সবার উপরে যদি দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আমাদের প্লেন টেবিল অর্থাৎ আমাদের এখানে প্লান টেবিল অটোমেটিক্যালি যে টেবিলগুলো দেওয়া থাকে সেগুলো কিন্তু আমাদের এখানে শো করাবে তার প্রথমে থাকতেছে আমাদের প্ল্যান টেবিল তারপরে দেওয়া আছে গার্ড টেবিল এরপরে যে তিনটা অপশন সবার নিচে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে দেওয়া আছে মডিফাই টেবিল স্টাইল তারপরে দেওয়া হচ্ছে ক্লিয়ার আর একটা দেওয়া আছে যে নিউ টেবিল স্টাইল তো এখান থেকে আমি আপনার শুধু দুইটা বিষয় দেখাচ্ছি তো এখান থেকে যে টেবিলগুলো দেওয়া আছে আপনার যদি এখান থেকে এটা ব্যবহার করতে চান জাস্ট এভাবে এটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করে সে টেবিল স্টাইল কিন্তু চলে আসবে তো এখান থেকে আমি যদি আবার গার্ড টেবিল যে অপশনটি আছে এটা ডিজাইনগুলো ব্যবহার করতে চাই তাহলে এখান থেকে জাস্ট আমরা সিলেক্ট করে দিবো সিলেক্ট করে দিলে কিন্তু আমাদের স্টাইলে চলে আসবে তো দেখেন আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিলাম ডিজাইনটি কিন্তু আমাদের এখানে চলে আসছে বন্ধুরা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের এই টেবিল স্টাইলের কাজ আমি আপনাদের এই যে শেষে যে তিনটি অপশন দেওয়া আছে মডিফাই টেবিল স্টাইল ক্লিয়ার এবং নিউ টেবিল স্টাইল এটা আমি পরে দেখাচ্ছি তার আগে আমি আপনাদের দেখাতে চাই আমাদের এখানে যে অপশনগুলো দেওয়া আছে শেয়ারিং থেকে বর্ডার এই অপশনগুলো কাজ আগে দেখাবো তারপরে আমি আপনাদের ওই পরে ওই তিনটা অপশনের কাজ দেখাবো তো দেখেন এখানে দেওয়া আছে আমাদের শেয়ারিং শেয়ারিং মানে হচ্ছে আমি যদি টেবিলে আমাদের পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাই তো এখান থেকে আমি পূর্বে অবস্থায় ফিরে আসি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টেবিলে টেবিলটার ভিতরে আমাদের চারটি কলাম আছে এবং চারটি রো আছে এবং এই যে ছোটো ছোটো ঘরগুলো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এই ছোটো ছোটো ঘরগুলোকে বলা হয় আমাদেরকে এক একটি সেল আমরা যদি যদি এই এক একটি সেলকে ডিজাইন করব সেই জন্য আমাদের এই শেডিং অপশনটা ব্যবহার করতে হবে সেলগুলোকে ডিজাইন করার জন্য তো দেখেন আমি শেডিং অপশনে ক্লিক করলাম এখান থেকে যে কালারটি সিলেক্ট করে দেবো সেই কালারটি কিন্তু আমাদের ওই সেলের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি আছে সেটাতে ইউজ হবে মাত্র ব্যবহৃত হয়ে যাবে তো এখান থেকে আমি আর একটি কালার দিয়ে দিচ্ছি এটা দিয়ে দিলাম আপনি যদি সম্পূর্ণ টেবিলটার ব্যাকগ্রাউন্ড একই করতে চান তাহলে জাস্ট এইভাবে টেবিলটাকে একবার সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর এখান থেকে যে কালারটি সিলেক্ট করে দেবেন সম্পূর্ণ টেবিলটা কিন্তু সেই কালারে হয়ে যাবে তো আমি সম্পূর্ণটা দিচ্ছি না আমি একটা একটা করে কালার আপনাদের ডিজাইন করে দেখাচ্ছি তো এখান থেকে আমরা আর একটা কালার দিয়ে দিব এভাবে আমরা আমাদের যে সেল কালারগুলো আছে অর্থাৎ শেডিংয়ের যে ব্যবহারগুলো সেগুলো আমরা করতে পারি তো এখান থেকে আমি আবার সম্পূর্ণটা একই কালার দিচ্ছি এখান থেকে আমি হোয়াইট
তো এইভাবে যে বর্ডারটা আমরা ডিজাইন করতে চাই সেই বর্ডারটা কিন্তু এইভাবে ক্লিক করে দিলে এক একটা করে ডিজাইন হয়ে যাবে তো এখানে আমাদের বিভিন্ন ধরনের বর্ডার স্টাইল দেওয়া আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে স্টাইলটা আপনার প্রয়োজন সেই স্টাইল এখানে সিলেক্ট করে দেবেন তারপরে যেটা দেওয়া আছে টেবিল বর্ডার সম্পর্কে আমাদের যে বর্ডারের কালারটা কী হবে আমরা যদি বর্ডারের কালার দিতে চাই তো এখান থেকে আমরা যে কালারটা প্রয়োজন সেই কালারটা এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে দিতে হবে তো এখান থেকে আমরা আমি এই কালারটা দিয়ে দিলাম তারপরে এখানে যেটা দেওয়া আছে যে অপারসিটি এবং বর্ডারের স্টাইল তো এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের স্টাইল পাবো তো এখান থেকে যে স্টাইলটা আমরা দিতে চাই সেই স্টাইল এখান থেকে সিলেক্ট করে দেব তো এখান থেকে আমি এই স্টাইলে সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে এর অপারসিটিটা কত হবে এখানে অটোমেটিকলি একটা অপারসিটি দেওয়া আছে এটি থাকে যাবে এখানে তারপরে যেটা দেওয়া আছে আমাদের যে অল বর্ডার আমরা যে সম্পূর্ণ টেবিলটাকে একসাথে বর্ডার দিতে চাই তাহলে এইটা অপশনে ক্লিক করবো এখান থেকে যে বর্ডারটা আমরা দিতে চাই সবগুলো যদি দিতে চাই তো অল বর্ডার এখন অল বর্ডার আমাদের চলে আসছে ঠিক আছে তারপর এইটার এই সেলে যদি অল বর্ডার দিতে চাই তাহলে আমি এখান থেকে ক্লিক করব অল বর্ডার তো দেখেন এটা কিন্তু অল বর্ডার হয়ে গেছে আবার যদি সম্পূর্ণ টেবিলটারে যদি বর্ডার একই দিতে চাই তাহলে সম্পূর্ণ টেবিলটাকে এখানে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর বর্ডার যে টেবিলটা অপশনটি আছে এখান থেকে যদি আমি ক্লিক করি অল বর্ডার তাহলে দেখেন সম্পূর্ণ টেবিলটা কিন্তু বর্ডার একই স্টাইল হয়ে গেছে তো এই স্টাইলটা ভালো দেখাচ্ছে না আমি এখান থেকে স্টাইলটা চেঞ্জ করে দিই তো এখান থেকে আমি এই স্টাইলটা দিয়ে দিলাম এখান এখান থেকে যদি অল বর্ডার করে দিই দেখেন অল বর্ডার এখন দেখেন টেবিলটার ডিজাইনটা কিন্তু মোটামুটি একটি ভালো দেখাচ্ছে তো এইভাবে কিন্তু আপনার সম্পূর্ণ টেবিলটির ডিজাইন একসাথে করতে পারেন অথবা সেল বাই সেল করতে পারেন তারপরে যেটা দেওয়া আছে আমাদের এখানে তো বর্ডার অপশন যদি আমি ক্লিক করি তো এখানে কিছু অপশন আবার দেখাবে আমার শো করাবে তো দেখেন আমি এগুলো কি এগুলো কীভাবে কাজ করে আপনাদেরকে বলে দিই তো প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন বটম বর্ডার অর্থাৎ সবার নিচে যে বর্ডারটি আছে আমাদের শুধু নিচের বর্ডারটিকে দিতে চাই তাহলে এই বটমে ক্লিক করবো তারপর হচ্ছে টপ বর্ডার শুধু উপরে বর্ডার দিতে চাইলে টপ বর্ডারে ক্লিক করবো লেফট বর্ডার বামে দিতে চাইলে রাইটে দিতে চাইলে নো বর্ডার যদি কোনো বর্ডার দিতে না চাই তাহলে নো বর্ডারে ক্লিক করবো তারপর হচ্ছে আউটসাইড বর্ডার অর্থাৎ আমাদের বর্ডারটিকে বাইরে থেকে আসবে নাকি ভিতর থেকে হবে তারপর ইনসাইড বর্ডার তো আপনার এখানে একটু দেখে নিলে আপনি বুঝতে পারবেন বিষয়টা কি শুধু মূল জিনিস হচ্ছে আমাদের এখান থেকে বর্ডারগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি বিভিন্ন স্টাইলে তো এটা হচ্ছে আমাদের বর্ডারের কাজ তারপর এখানে আরেকটি অপশন দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে কি বর্ডার পেন্টার তো বর্ডার পেন্টারে আমি যদি ক্লিক করি তো দেখেন ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের এখানে বক্স চলে আসবে তো এই যে দেখেন একটা বক্স কিন্তু আমাদের চলে আসছে ঠিক আছে বন্ধুরা আমরা এখানে যে বর্ডারের কাজগুলো করলাম এই যে শেডিং থেকে শুরু করে স্টাইল বর্ডার এই অপশনগুলো যে কাজগুলো করলাম সব স্টাইল সব কাজগুলো কিন্তু আমরা এই বক্সটার ভিতরে করতে পারি তো দেখেন সবার উপরে দেওয়া আছে যে বর্ডার তো আপনি কী ধরনের বর্ডারটা ব্যবহার করতে চাচ্ছেন অল বর্ডার নাকি বক্স বর্ডার এখানে আমাদের অল বর্ডার ব্যবহার করে সেই জন্য এখানে অল বর্ডারে ক্লিক করব অল বর্ডারে ক্লিক করার পর আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন ধরনের স্টাইল চলে আসছে তো এখান থেকে যে স্টাইলে দিতে চান সেই স্টাইলে সিলেক্ট করে দিন তো এখান থেকে আবার আমি এই স্টাইলে সিলেক্ট করে দেখাচ্ছি আপনাদের স্টাইলে সিলেক্ট করে দিলাম এবং এর কালারটা কী হবে এর কালারটা আমি দিয়ে দিলাম এই কালারটি দিয়ে দিলাম তারপর এখানে দেখেন যে এর ওয়েটটা কতটুকু হবে ওয়েট ডিফল্ট দেওয়া থাকে থ্রি থ্রি পিটি দেওয়া আছে এটা থাকবে তো তারপরে এখানে আমার যদি স্টাইলটা দেওয়া যায় যে অ্যাপ্লাই টু আমার কাতায় এই স্টাইলটি অ্যাপ্লাই করতে চাই তো এখানে দেখেন যে টেবিল দেওয়া আছে সেল দেওয়া আছে প্রেগ্রাফ তো আপনি যদি শুধু একটি সেলের ভিতরে দিতে চান তাহলে সেল অপশনে ক্লিক করবেন আর যদি সম্পূর্ণ টেবিলটিতে এই স্টাইলটি দিতে চান তাহলে টেবিল অপশনে ক্লিক করবেন তো আমি টেবিল অপশনে ক্লিক করলাম টেবিল অপশনে ক্লিক করার পর তারপর এখানে দেখেন যে পেজ বর্ডার যদি আমরা পেজ বর্ডার দিতে চান আমাদের পেজের দরকার না আমাদের টেবিলের বর্ডার করতেছি সেই জন্য এখানে ওকে বাটনে ক্লিক করবো যাস ওকে বাটনে ক্লিক করলে দেখেন আমাদের টেবিলটা যে বর্ডার স্টাইলটি সেই স্টাইলটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে বন্ধুরা তো এই ছিল আমাদের মোটামুটি এখানকার বর্ডার যে অপশনগুলো কাজ আছে শেডিং থেকে শুরু করে বর্ডার অপশনের এই অপশনগুলো কাজ এইভাবে করতে হয় তারপরে এখানে আমাদের তিনটি অপশনের কাজ বাকি ছিল এখন এই তিনটি অপশনের কাজ আমরা শিখবো এখানে ছিল মডিফাই টেবিল স্টাইল ক্লিয়ার এবং নিউ টেবিল স্টাইল তো বন্ধুরা মনে করেন এখান থেকে যে আমাদের যে টেবিল স্টাইলটি আছে তো এখানে আমি কিছু লেখালেখি আগে তো এখানে আমি কিছু নাম লিখতেছি জাস্ট আপনাদের টেবিলটা কীভাবে কাস্টমার স্কুল এটা বোঝানোর জন্য তো দেখেন আমি এখানে তিনটে নাম লিখলাম এখন আমি টেবিলটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর এখানে যে মডিফাই টেবিল অপশনটি দেওয়া আছে মডিফাই টেবিল স্টাইলে ক্লিক করবো ক্লিক করার পর দেখেন বন্ধু আমাদের এরকম একটি বক্স আসবে তো সবার উপরে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টেবিল আমাদের কোন ধরনের টেবিল ব্যবহার করতেছে সেই টেবিলের আমাদের এখানে নামটা শো করাবে তো দেখতে পাচ্ছে
এবারে এখানে যদি আমি ফন্টের সাইজটা বড় করে দিই তো মনে করেন এখানে আমি 18 করে দিলাম তো সাইজটা এখানে কিন্তু আমাদের শো করাবে তারপরে যেটা দেওয়া আছে বি আই এবং ইউ তো বন্ধুরা বি মানে হচ্ছে আমাদের লেখাটাকে বোল্ড করার জন্য তো দেখেন আমি যখন বি বাটনে ক্লিক করলাম আমাদের লেখাটা কিন্তু এখানে মোটা হয়ে গেছে আই বাটনে ক্লিক করলে লেখাটা কিন্তু বাঁকা হয়ে যাবে অর্থাৎ ইটালিক হয়ে যাবে তো এগুলো আপনারা অবশ্যই জানেন ইউ মানে হচ্ছে আন্ডারলাইন তারপর যে আছে যে কালার অর্থাৎ আমরা আমাদের যে ফোনগুলো ব্যবহার করবো টেবিলের ভিতরে সেই ফোনটার কালারগুলো কী হবে জাস্ট এখান থেকে আমরা সেই কালারগুলো সিলেক্ট করে দিতে পারি তো এখান থেকে আমি আমাদের কালারগুলো এটা করে দিলাম তো দেখেন ফোনটার কালারটা কিন্তু সম্পূর্ণ এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এটা গেলো আমাদের ফোনটার কাজ এবার আমরা আসবে বর্ডারের কাজে তো বন্ধুরা এটা যদি আমরা ক্লিক করি ক্লিক করে এখানে আমাদের বিভিন্ন ধরনের বর্ডার আসবে তো এখান থেকে আমরা একটি বর্ডারকে সিলেক্ট করে দিব তো এখান থেকে আমি আমার এই বর্ডারটাকে সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে এর অপাসিটিটা কত হবে এর ওয়েটটা কত হবে সেটা আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিব তো এখান থেকে আমি তিন দিয়ে দিলাম অপাসিটি তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টেবিলটার যে বর্ডারটা আছে সেই বর্ডারটা কিন্তু এখানে শো করা যায় অটোমেটিক্যালি তারপরে এর কালারটা কী হবে এখান থেকে আমরা কালারটাও চেঞ্জ করে দিতে হবে তো এখান থেকে যদি আমি এই কালারটা সিলেক্ট করে দিই তো লেখার কালার আবার বর্ডারের কালারটা একই হয়ে যাচ্ছে তো এখান থেকে আমি আবার আলাদা একটি কালার দিয়ে দিচ্ছি তো দেখেন এই কালারটা দিয়ে দিলাম তারপরে যেটা দেওয়া আছে আমাদের বর্ডার অর্থাৎ আমরা এখানে যে অপশনগুলো কাজ করলাম এই ডিজাইনের ভিতরে বর্ডারের যে অপশনগুলো নিয়ে কাজ করলাম সেই অপশনগুলো আমাদের এখানে দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছেন যে বর্ডার তারপরে অল বর্ডার সবগুলো এখানে দেওয়া আছে জাস্ট আপনি এখান থেকে দেখে নিতে পারেন অর্থাৎ আপনি টেবিলটার বর্ডার কিছু শুধু উপরের বর্ডারটি রাখতে চান নাকি নিজের নিচের বর্ডারটি রাখতে চান ডান পাশে নাকি বাম পাশে না সম্পূর্ণ টেবিলটারই বর্ডার রাখতে চান সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন তো এখান থেকে আমি আমার অল বর্ডার করে দিচ্ছি এখান থেকে অল বর্ডার করে দিলাম অল বর্ডার তারপর এখান থেকে বর্ডারের কালারগুলো কী হবে না হবে সেটা আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন তো এই কালারটা আমি সিলেক্ট করে দিলাম সরি এটা হচ্ছে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ টেবিলের ব্যাকগ্রাউন্ডটা যেটা শেডিং বলা হয় আর কি আপনি যদি শেডিংটা এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে চান সেই শেডিংটা এখানে চেঞ্জ করে দিতে পারেন তো এখান থেকে আমি বর্ডারের কালারটা ঠিক রাখি হুম তো দেখেন আমাদের মোটামুটি টেবিলটা ডিজাইন করা শেষ এখন আমি যদি ওকে বার্ডারে ক্লিক করি তাহলে দেখেন এই যে আমাদের টেবিলটার যে ডিজাইনটা ছিল আগের সেই ডিজাইনটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে নতুন একটি ডিজাইন কিন্তু চলে আসছে অটোমেটিক্যালি একটি ডিজাইন চলে আসছে তো এটাই হচ্ছে আমাদের মডিফাই টেবিলের কাজ অর্থাৎ একটা টেবিল আগে তৈরি করা ছিল সেই টেবিলে শুধু আপনার একটা কাস্টমাইজ করবো এরপরে যেটা যে অপশনে দেওয়া ছিল বন্ধুরা আমি এখান থেকে যদি আরেকটা নতুন টেবিল তৈরি করে তো এখান থেকে আমি আরেকটা টেবিল নিলাম নেওয়ার পরে আমি যদি এখানে যে নিউ টেবিল এসে যে অপশনে দেওয়া সেটাতে ক্লিক করি তো আপনার উপরে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আমাদের এখানে শুধু একটি টেবিল নতুন কালারিং কালারফুল একটি টেবিল চলে আসছে তো এখান থেকে এখন আমরা যদি নিউ টেবিল স্টাইলে ক্লিক করি তো দেখেন কী হয় তো নিউ টেবিল স্টাইল ক্লিক করলাম ক্লিক করলে এরকম একটি বক্স আসবে তো একইভাবে আমাদের এখানে নতুন করে আমাদের পছন্দ অনুযায়ী আমরা ডিজাইন অনুযায়ী এখানে দিতে পারি তো এখান থেকে আমি এই কালারটি দিয়ে দিলাম তারপর এখান থেকে মনে হয় এই কালারটি দিয়ে দিলাম এখানে অটোমেটিক ফোনটার কালার দিয়ে দিলাম রেড এর শেডিং কালারটা দিয়ে দিলাম আমি হলুদ হ্যাঁ তারপরে এর অপারসিটিটা দিয়ে দিলাম আমি এটা এর অপারসিটি থাকবে থ্রি এর ফোন কালারটা থাকবে এটা আমার বিভিন্ন ধরনের এখানে ফোনগুলো ডিজাইনগুলো জাস্ট সিলেক্ট করে দিবো সিলেক্ট করে দিয়ে এখানে স্টাইল নাম চাবে তো এখানে আমি একটা স্টাইল নাম দিয়ে দিলবো তো এখানে আমি আমার নামটা দিয়ে দিলাম আওয়াল তারপর টেবিল স্টাইল নর্মাল এদের সব কিছু ঠিক থাকবে জাস্ট এখন আমি যদি ওকে বাড়ানো ক্লিক করি তাহলে দেখেন বন্ধুরা আমাদের এই যে নর্মাল অপশনটি ছিল সবার উপরে একটি কাস্টম নামে কিন্তু অপশন চলে আসছে দেখতে পাচ্ছেন আপনার এখানে যে কাস্টম নামে আমাদের উপরে একটি ডিজাইন চলে এসছে অর্থাৎ আমরা এখনে যে টেবিলের ডিজাইন করলাম সেই ডিজাইনটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের এটা কাস্টম ডিজাইনটা তো আপনারা এইভাবে ডিজাইনটা নিজের পছন্দ মতো তৈরি করে ব্যবহার করতে পারেন তো মোটামুটি এই ছিল টেবিলের ডিজাইনের কাজগুলো আরেকটা এখানে দেওয়া আছে বন্ধুরা সেটি হচ্ছে আমাদের ক্লিয়ার অর্থাৎ আমরা আমাদের এই যে মনে করেন এই টেবিলটা যে আমাদের আছে এই টেবিলটাতে আমি এই টেবিলে যতগুলো ইফেক্ট ব্যবহার করছি সেগুলো সবগুলো যদি একবারই রিমুভ করতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে ক্লিয়ার যে অপশনে দেওয়া আছে ক্লিয়ার অপশনে ক্লিক করবো ক্লিয়ার করলে এখানে যতগুলো আমাদের ইফেক্ট ব্যবহার করছে সব ইফেক্টগুলো কিন্তু অটোমেটিক্যালি দূর হয়ে যাবে তারপর দেখেন এই যে আমাদের এই টেবিল আছে এটারটাও যদি আমরা সম্পূর্ণ রিমুভ করতে চাই সম্পূর্ণ রিমুভ করার জন্য জাস্ট আমরা এখান থেকে ক্লিয়ার বাটনে ক্লিক করবো তাহলে দেখেন সম্পূর্ণ কিন্তু একবারে রিমুভ হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের এই টিটোয়াল আশা করি আপনার টিটোয়ালটি ভালো লাগছে যদি টিটোয়ালি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি দেখে লাইক করবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হচ্ছে আর পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য আপনি